riguardiamo ancora un paio di tecniche cercate di vedere eh, la leggerezza dell'esecuzione non c'è uso della forza ce n'è pochissimo e quello che viene messo in risalto sono le posizioni ancora molto più di Jigoro Kano che di Yamashita se guardate ci sentai di Jigoro Kano è, è perfetto Bene, puoi fermare dice Kito Ryu no, papà, comprende 14 tecniche in un video seguito là queste forme sono state create per migliorare e potenziare la nostra ma tanto legge no? tanto queste forme sono state create per migliorare e potenziare la nostra forza interiore e non per battere i nemici la successiva dal Tai no Kan Lon Tai è l'essenza del proprio corpo dobbiamo immaginare di allontanarci dalla forma corpo per comprendere l'energia chini cui pieno l'universo che è l'essenza di tutto se non si comprende la propria essenza non si può capire l'energia dell'universo la successiva chi ha una forma yang to ha una forma ying nel kitoryu esistono solo questi due metodi per combattere anche se usiamo altri metodi durante il combattimento al momento finale vinciamo solo con yin e yang prossima da un altro libro Terada Masashi che ha creato le 14 tecniche della forma Mote per insegnare a superare la voglia di vincere e la preoccupazione di perdere mantenere la pace interiore per arrivare ad unirsi allo spirito dell'universo sempre guardando se stessi bon. questi sono i temi della Kitoryu difficilmente in tutti i testi della Kitoryu si, eh, si legge di tecnica di prese, di fare, di proiezioni il, il centro dell'allenamento è la crescita individuale la crescita spirituale morale non lo so ma spirituale ai fini chiaramente del combattimento però la ricerca di questo modo di vedere il combattimento è per chi mastica di cose cinesi è molto cinese e poco giapponese molto legato al taoismo cinese molto legato a Ying e Yang probabilmente l'influenza di Xi Jinping e, e, e la scoperta di Fukuno Masakatsu era appunto questo genere di argomenti. Ora torniamo un attimino a, alla storia delle famiglie. specchietto è uno specchietto che eh, ve ne ho parlato anche prima comunque è diciamo così l'albero geologico dei maestri della famiglia Noda della corrente Noda A là in alto c'è scritto Koryu, Kito Ryu Noda A eh, l'elenco degli insegnanti sulla sinistra c'è i Baraghi Sensei e Saibei i Mabori è il secondo e il primo della famiglia Noda Noda Wazaimon e quello a destra poi riparte sotto con i due figli quello sopra è Kyuma dove rimane a Okayama a insegnare e gli altri sei nomi 
sono quelli che ho incitato, fra cui il primo in alto a destra dei tre, che è eh, Nagaoka Suichi. Sotto invece c'è il secondo fratello di eh, Noda Nauso, che se ne va a Tokyo insegnare, e sotto ci hanno infilato, vedete? Quello è il nome di Gigoro Kano. Allora, tra Nauso che va a insegnare e Gigoro Kano non c'è nessun altro. E questo secondo me la dice già lunga, è possibile che sia stato Gigoro Kano, visto che sarà andato in palestra probabilmente quattro volte da quest'uomo e non di più, come fanno a infilarlo tra l'elenco di quei maestri di quella famiglia? Tanto più che Gigoro Kano ha cominciato a studiare Kito Ryu verso l'80-81, nell'83 ha smesso e il cubo gli ha lasciato il denso della scuola. Se dalla parte Takenaka ha fatto quegli anni di percorso che poi non sono moltissimi, dalla parte Noda non può averne fatti altrettanti o tanti da, da, da essere inserito tra, tra gli insegnanti. Questo specchietto qui è recentissimo, non è vecchio, eh? è fatto, è preso da, da un video e da dei, dei, degli scritti della famiglia Noda che attualmente eh, sostengono la paternità della Chitorino al Coco come vi dicevo prima quello che voglio dimostrare è la differenza tra le scuole Takenaka discendente dalla scuola di Terada Masashige in cui il maestro Kano attraverso il suo metodo Shikubo ne rappresentava lo stile 